السؤال الثاني أنشئ جدولا لتقدم التفاعل كالمعتاد أعتدنا نحسب الكميات الابتدائية بنمد الرموز لكل كمية ابتدائية من المتفاعلات دونك أول كمية ابتدائية تحسب هي كمية الألومنيوم هل لدينا كتلة الألومنيوم لأنه جسم سر الجسم السر لا بد أن يعطى كالكتلة الجسم المنحل لا بد أن يعطى تركيز مول وحجم يمدي المحكم تتقل الغاز لا بد أن يعطى على شكل حجم أغلب الأحيان هذه هي المعطيات. إذا لا سوليوسيون سي كو نبداو بحساب حساب الكميات الابتدائية للمتفاعلات. حنا هنا عندنا متفاعلين هما الألومنيوم و لاش أو بلس اللي هو شواهد الهيدرونيوم. فنبدأ بحساب أن زيرو تاع الألومنيوم نسميها واش رايكم أن زيرو اختصارا لأن الكتلة تاعو الابتدائية سميت أم زيرو، فأكتب مباشرة أم زيرو سوغ غون تان من البيان أم زيرو سي 5.4 ديفيزي با 27 غرام بار مول أحيانا نلقاو 0.2 مول، هذه الكمية الابتدائية للألومنيوم، الكمية الابتدائية الآن لـ H3 أو بلس، أم زيرو H3 أو بلس، سنسميها سي ف لم يعطى سي باش نقول حتما سي بلاط التمرين و في اعطي هو 100 ملي دونك اون بو يكري هنا بلي هادي سي 0.1 فوا سي حيث سي لابد ان يكون كنتيجه بالمول بار لاننا حولنا الحجم الى المثال جدول التقدم دونك نكتب مباشره المعادله دونك 6 H2O plus 3 H2 plus 2 fois AL3 plus égale 6 H3 plus Nettage plus d'espace plus 2 AL. D'accord Et là, on écrit vous Et ta qaddum Wa al hala الصدر الأول اللي هو الحالة الابتدائية، الصدر الثاني يمثل الحالة الانتقالية، والصدر الأخير الذي يمثل الحالة النهائية، والتفاعل فيه تام. دونك، هنا راح نكتبو زيرو إكس، وهنا إكس فينال هو نفس إكس ماكس، حيث التفاعل تام. الحالة الابتدائية التقدم فيها يساوي صفر. الحالة الانتقالية التقدم فيها يساوي x والحالة النهائية التقدم فيها إذا هو التقدم النهائي أو الأعظمي في الحالة الكميات الابتدائية للمواد المتفاعلة والمواد الناتجة ما هي؟ دونك نبداو هذا سميناه ان زيرو اللي هي زيرو دو مول هذا سميناه ان زيرو اش ترو بلس اللي هو سي فوا في هذا بيان سور زيرو هذا زيرو الجسم الحالوي المذيب يكتب اذا بوفره كالمعتاد في كل الحالات ان زيرو دونك موان دو زيكس ان زيرو اش ترو او بلس موان سي فوا اكس دو زيكس تخوا زيكس اي على فان ان زيرو موان دو زيكس ماكس ثم ان زيرو اش ترو او بلس Moins 6 fois x max, 2 fois x max, et à la fin, 3 fois x max. C'est le jadouel et le taqadum de ce sujet.